இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் ப்ராபபிலிட்டி அண்ட் கீங் தியரியிலேருந்து மோமெண்ட் ஜென்ரேட்டிங் ஃபங்க்ஷனில் வந்து செகண்ட் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் எதுவும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே கிரியேட் ஆகக்கூடிய பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணி அதில் ஆள்னு கொடுத்துருங்க அப்போ தான் நம்ம சேனலில் அப்லோட் பண்ணுற எல்லா வீடியோஸும் நீங்கள் மிஸ் பண்ணலாம் பார்க்கலாம் ஸோ நம்ம இன்றைக்கி பார்க்கக்கூடிய ப்ராப்ளம் வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்ளம் ஓகேவா ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி வந்து மொமெண்ட் ஜென்ரேட்டிங் ஃபங்க்ஷனில் வந்து மீன் அதே மாதிரி மொமெண்ட் ஜென்ரேட்டிங் ஃபங்க்ஷன் வந்து எப்படி ஃபைன் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்துருந்தோம் ஸோ இன்றைக்கி வந்து நம்ம ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்ளம் ஓகேவா ஸோ இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த ப்ராப்ளம் வந்து டிஸ்கிரிட் ரேண்டம் வேரியபிள் இப்போ நம்ம பார்க்கக்கூடிய ப்ராப்ளம் வந்து கண்டினியூஸ் ரேண்டம் வேரியபிள் ஓகேவா ஸோ அதை எப்படி நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம்னா மொமெண்ட் ஜென்ரேட்டிங் ஃபங்க்ஷனில் வந்து நம்ம கொடுத்துருக்கக்கூடிய ஃபங்க்ஷனை வச்சு ஓகேவா அதாவது இது வந்து எஃப் ஆஃப் எஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் தான் வந்து ப்ராபபிலிட்டி டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன் ப்ராபபிலிட்டி டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன் வந்து உங்களுக்கு கொஸ்டினில் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அது வந்து கண்டினியூஸ் ரேண்டம் வேரியபிள் ஓகேவா அதுவே பி ஆஃப் எக்ஸ் அதாவது ப்ராபபிலிட்டி மாஸ் ஃபங்க்ஷன் வந்து கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அது வந்து எனது நமக்கு டிஸ்கிரிட் ரேண்டம் வேரியபிள் ஓகேவா அப்போ நமக்கு இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது ப்ராபபிலிட்டி டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க அதனால் இது என்ன ப்ராப்ளம் மொமெண்ட் ஜென்ரேட்டிங் ஃபங்க்ஷனில் வந்து கண்டினியூஸ் ரேண்டம் வேரியபிள் ஓகேவா சரி ப்ராப்ளம் பாருங்கள் ஃபார் த ட்ரையாங்குலர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் எக்ஸ் எப்போனா ஜீரோ டு ஒன் குலர் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் லெஸ் தென் டூ ஜீரோ அதர்வைஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க என்னெல்லாம் ஃபைன் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க மீன் வேரியன்ஸ் அதே மாதிரி மொமெண்ட் ஜென்ரேட்டிங் ஃபங்க்ஷன் அதுக்கப்புறம் ஆல்சோ ஃபைண்ட் சிடிஎஃப் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் சிடிஎஃப்னா என்னது அதாவது கியூமுலேட்டிவ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபங்க்ஷன் அதோட சிம்பிள் தான் கேபிட்டல் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஓகேவா ஸோ இதோட சொல்யூஷன் இப்போ பார்க்கலாம் ஸோ கொடுத்துருக்க கொஸ்டின் வந்து நம்ம என்ன பண்ணிக்கிறோம் ஃபஸ்ட் எழுதிக்கிறோம் ஓகேவா ஸோ எனி நமக்கு ஃபஸ்ட்டு என்ன கேட்டிருக்காங்க மீன் ஃபைண்ட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அப்போ மீனுக்கு ஃபார்முலா எழுதலாம் ஓகேவா ஸோ மீன் ஈக்குவல் டு மீன் எப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம் இ ஆஃப் எக்ஸ்னு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம் அப்படிதானா சரி இது வந்து கண்டினியூஸ் ரேண்டம் வேரியபிள் அப்படின்னு சொன்னேன் அப்போ கண்டினியூஸ் ரேண்டம் வேரியபிள்னா ப்ராப்ளம் என்னது மீனுக்கு இன்டெக்ரல் மைனஸ் இன்ஃபினி டூ இன்ஃபினிட்டி எக்ஸ் இன்டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் ஓகேவா சரி நமக்கு லிமிட் போடணும் அப்புறம் சென்டரில் என்ன வரும் உள்ளாடி எக்ஸும் எஃப் ஆஃப் எக்ஸும் வரும் ஓகேவா சரி நமக்கு வந்து இங்கே எத்தனை லிமிட்ஸ் இருக்குது டூ லிமிட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா ஜீரோ டூ ஒன்னுனா எக்ஸு எஃப் ஆஃப் எக்ஸோட வேல்யூ 1 டூ டூனா டூ மைனஸ் எக்ஸ் அதர்வைஸ் தான் எனது ஜீரோ அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன லிமிட் போடுறோம் ஜீரோ டு ஒன் போடுறோம் ஓகேவா ஜீரோ டு ஒன் எக்ஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸோட வேல்யூ என்னது ஜீரோ டு ஒனில் எக்ஸ் அப்படிதான் அப்போ எக்ஸ் டிஎக்ஸ் ப்ளஸ் அடுத்தது அடுத்ததுக்கு லிமிட் எனது ஒன் டு டூ ஓகேவா எக்ஸ் இன்டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸோட வேல்யூ எனது டூ மைனஸ் எக்ஸ் இப்போ டூ மைனஸ் எக்ஸ் இன்டு டிஎக்ஸ் ஓகேவா ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் இது ரெண்டையும் நம்ம கம்பைன் பண்ணி எழுதிக்கலாமா அப்போ ஜீரோ டு ஒன் எக்ஸ் இன்டு எக்ஸ் எனது எக்ஸ் ஸ்கொயர் டிஎக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் டூ டூ எக்ஸை வந்து உள்ளே கொண்டு மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் அப்போ டூ எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் டிஎக்ஸ் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இன்டகிரேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ எக்ஸ் ஸ்கொயருக்கு இன்டகிரேஷன் என்னது இன்டகிரேஷனாக பவரில் ஒன்று இன்க்ரீஸ் பண்ணிவிட்டு கீழே நம்ம அந்த வேல்யூ எழுதுவோம் அப்படித்தானா அப்போ இன்டகிரேஷன் பண்ணும்பொழுது எக்ஸ் ஸ்கொயருக்கு இன்டகிரேஷன் எது எக்ஸ் க்யூப் பை த்ரீ லிமிட் எனது ஜீரோ டு ஒன் ப்ளஸ் அடுத்தது இதை இன்டகிரேட் பண்ணும்பொழுது டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை டூ மைனஸ் எக்ஸ் க்யூப் பை த்ரீ லிமிட் எனது ஒன் டு டூ ஓகேவா ஸோ நம்ம பேசிக்கான இன்டகிரேஷன் தான் இங்கே வந்திருக்கு அப்படிதானா இன்டகிரேஷனா எக்ஸ் பவர் என் இருந்துச்சுன்னா நம்ம எப்படி எழுதுவோம் எக்ஸ் பவர் என் பிளஸ் ஒன் பை அந்த என் பிளஸ் ஒன் டேம் ஓகேவா ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம வந்து இதை என்ன பண்ணிக்கலாம் லிமிட் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி எழுதிக்கலாம் ஸோ லிமிட் சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்பொழுது எக்ஸ் கியூபுக்கு ஒன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா எழுது ஃபஸ்ட்டு அப்பர் லிமிட் தானே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம் அப்பர் லிமிட் மைனஸ் லோயர் லிமிட் அப்போ அப்பர் லிமிட் சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்பொழுது ஒன் பை த்ரீ கிடைக்கும் லோயர் லிமிட் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் ஜீரோ அப்போ அதை ந
அடுத்தது இங்க த்ரீ அதே மாதிரி எல்சியம் எடுத்தோம்னா த்ரீ மைனஸ் ஒன் எனது டூ பை த்ரீ ஸோ இப்போ இது எல்லாத்தையும் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் எல்லாமே பே பேஸ் வந்து த்ரீயாக தான் இருக்குது அப்படி தான் அப்போ மேலே இருக்கிறதுல நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் சேர்த்து எழுதிக்கலாமா அப்போ ஒன் ப்ளஸ் ஃபோர் மைனஸ் டூ பை த்ரீ ஸோ அப்போ இதை நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா ஃபைவ் மைனஸ் டூ எனது த்ரீ தான் அப்போ த்ரீ பை த்ரீ த்ரீ பை த்ரீ எனது ஒன் அப்போ மீனுக்கு வேல்யூ நமக்கு என்ன கிடச்சிருக்கு ஒன் கிடச்சிருக்கு ஓகேவா ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் இல்லை எழுதிக்கலாம் மீன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஸோ ஒன் தான் வந்து மீனுக்கு வேல்யூ கிடச்சிருக்கு ஓகே நெக்ஸ்ட் நமக்கு வந்து என்ன கேட்டிருக்காங்க வேரியன்ஸ் வந்து ஃபைன் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இப்போ வேரியன்ஸ்க்கு ஃபார்முலா எழுதலாம் ஓகே வேரியன்ஸோட ஃபார்முலா என்னென்னா வேரியன்ஸ் ஆஃப் வி ஆஃப் எக்ஸ்னு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம் எப்படி மீனை வந்து இ ஆஃப் எக்ஸ்னு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணமோ அதே மாதிரி வேரியன்ஸ் ஆஃப் வி ஆஃப் எக்ஸ்னு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம் ஈக்குவல் டு இ ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் இ ஆஃப் எக்ஸ் த ஹோல் ஸ்கொயர் ஓகேவா ஸோ இதில் வந்து இ ஆஃப் எக்ஸ்ங்கிறது நம்ம என்னது மீன் சொல்லிட்டோம் அப்போ இதில் நம்ம இதை வந்து நம்ம என்ன பண்ண வேண்டாம் ஃபைன் பண்ண வேண்டாம் ஏன்னா மீனை வந்து ஜஸ்ட் இதில் ஸ்கொயர் பண்ணால் போதும் அப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் இ ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயரை வந்து ஃபைன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இ ஆஃப் எக்ஸ்னு அதுக்கு ஃபார்ம் எனது இன்டெகரல் மைனஸ் இன்ட்டு டூ இன்ஃபினிட்டி எக்ஸ் இன்டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் ஓகேவா சரி அடுத்தது இப்போவும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் நமக்கு வந்து ஜீரோ டு ஒன்னுனா எக்ஸ் வேல்யூ அதே மாதிரி ஒன் டு டூனா டூ மைனஸ் எக்ஸ் அப்போ அதை நம்ம இதில் என்ன பண்ணுறோம் போடுறோம் அப்போ ஃபஸ்ட்டு ஜீரோ டு ஒன் ஸோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் எஃப் ஆஃப் எக்ஸோட வேல்யூ என்னது எக்ஸ் நம்ம ப்ரீவியஸாக பார்த்தோம்ல டிஎக்ஸ் ப்ளஸ் ஓகே ஸோ அடுத்தது லிமிட் எனது ஒன் டூ டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்டூ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் எனது டூ மைனஸ் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் ஓகேவா சரி இப்போ நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் இது ரெண்டே மல்டிப்ளை பண்ணி எழுதிக்கலாமா ஸோ அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்டு எக்ஸ் எனது எக்ஸ் கியூப் டிஎக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் டூ டூ எக்ஸ் ஸ்கொயரை கொண்டு இங்கே மல்டிப்ளை பண்ணால் எனது டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் கியூப் ஓகேவா இன்டூ டிஎக்ஸ் ஸோ இங்கே அகே நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் இன்டெகிரேட் பண்ணலாமா ஸோ எக்ஸ் கியூபிக் இன்டெகிரேஷன் எனது எக்ஸ் பவர் ஃபோர் பை ஃபோர் ஓகே ப்ளஸ் லிமிட் எனது ஜீரோ டு ஒன் ஸோ அடுத்தது இந்த டேம் இன்டெகிரேட் பண்ணுங்கள் டூ எக்ஸ் கியூப் பை த்ரீ மைனஸ் எக்ஸ் பவர் ஃபோர் பை ஃபோர் ஸோ லிமிட் எனது ஒன் டூ டூ ஸோ ஃபஸ்ட்டு அப்பர் லிமிட் சப்ஷிட் பண்ணணும் அப்பர் லிமிட் சப்ஷிட் பண்ணுவோம் இங்கே எனக்கு ஒன் இருக்குது அப்போ ஒன் பவர் ஃபோர் எனது ஒன் தான் அப்போ ஒன் பை ஃபோர் ஸோ லோயர் லிமிட் சப்ஷிட் பண்ணால் எனது ஜீரோ பை ஃபோர் ஆயிரும் அப்போ ஜீரோ தான் லோயர் லிமிட் சப்ஷிட் பண்ணும்போது எனது ஜீரோ தான் அப்போ தான் எழுத வேண்டாம் ப்ளஸ் சரி அடுத்தது இந்த டேமில் ஃபஸ்ட்டு அப்பர் லிமிட் சப்ஷிட் பண்ணுவோம் அப்போ அப்பர் லிமிட் சப்ஷிட் பண்ணுவது டூ கியூப்னு வரும் அப்போ டூ கியூப்னா எயிட்டு எயிட் இன்ட்டு டூ எனது சிக்ஸ்டீன் பை த்ரீ மைனஸ் இதுக்கும் அப்பர் லிமிட் சப்ஷிட் பண்ணுங்கள் அப்போ டூ பவர் ஃபோர்னு எனது சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ்டீன் பை ஃபோர் ஸோ இப்போ நம்ம அப்பர் லிமிட் சப்ஷிட் பண்ணியாச்சு அடுத்த லோயர் லிமிட் அப்போ மைனஸ் லோயர் லிமிட் எனது ஒன் இப்போ ஒன் சப்ஸ்டிட் பண்ணிங்கன்னா ஒன் கியூப் வந்து ஒன் தான் அப்போ டூ இன்ட்டு ஒன் எனது டூ டூ பை த்ரீ மைனஸ் ஹியர் என்ன வரும் இங்கேயும் ஒன் தானே அப்போ ஒன் பவர் ஃபோர் எனது ஒன் தான் அப்போ ஒன் பை ஃபோர் ஓகேவா ஸோ இப்போ லோயர் லிமிட்டும் சப்ஸ்டிட் பண்ணியாச்சு சரி அடுத்தது இது அப்படியே எழுதிக்கோங்க ஒன் பை ஃபோர் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டீன் பை த்ரீ மைனஸ் இதில் நம்ம வந்து கேன்சல் பண்ணலாமா ஃபோர் டேபிளுக்கு கேன்சல் பண்ணலாமா அப்போ எனது ஃபோர் மைனஸ் டூ பை த்ரீ இந்த மைனஸை கொண்டு இங்கே மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் அப்போ எனது ப்ளஸ் ஒன் பை ஃபோர் ஓகேவா சரி ஸோ ரெண்டு ஒன் பை ஃபோர் இருக்குது ரெண்டு த்ரீ அதாவது பேஸில் த்ரீ உள்ள டேம் இருக்குது அப்போ அதெல்லாம் நீங்கள் சேர்த்து எழுதிக்கோங்க ஒன் பை ஃபோர் ப்ளஸ் ஒன் பை ஃபோர் எனது டூ பை ஃபோர் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டீன் பை த்ரீ மைனஸ் டூ பை த்ரீ அதை சால்வ் பண்ண நமக்கு என்ன கிடைக்கும் ஃபார்ட்டீன் பை த்ரீ மைனஸ் ஃபோர் ஓகேவா ஸோ இதில் நம்ம ஃபோர் வச்சு கேன்சல் பண்ணோன்னா இங்கே என்ன ஆகும் டூ கிடைக்கும் இங்கே ஒன் ஓகேவா ஸோ அப்போ ஒன் பை டூ ப்ளஸ் ஃபோர்டீன் பை த்ரீ மைனஸ் ஃபோர் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம எல்சியம் எடுக்கலாம் இங்கே டூ இருக்குது இங்கே த்ரீ இருக்குது இங்கே வந்து எதுவுமே இல்லை அப்படிதானா ஸோ அப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு எல்சியம் எடுத்தோன்னா த்ரீ டூ சார் எனது நமக்கு சிக்ஸ் அப்போ இங்கே எதை கொண்டு மல்டிப்ளை பண்ணணும் த்ரீ கொண்டு மல்டிப்ளை பண்ணணும் அப்போ
अपो वन द होल स्क्वायर इक्वल टू सेवेन बाय सिक्स माइनस वन इक्वल टू सेवेन माइनस सिक्स बाय सिक्स इक्वल टू वन बाय सिक्स ता वंदे नंदे वेरिएंस ओर वैल्यू सो इधर वंदे निगे आड़ते स्टेप पे आड़ते आड़ दिखनो ओके बा सो अपन वेरिएंस ओर वैल्यू वेन्ना फाइंड करते चल के वेरिएंस इक्वल टू वन बाय सिक्स वन बाय सिक्स ता वेरिएंस ओर व ओके इप्पम मीन फाइंड पनी आच्छे वेरिएंस फाइंड पनी नेक्स्ट चे वुडे लोग तो ना मैंने पढ़ लामी इन द प्रॉब्लम तो अड़ा मोमेंट जेनरेटिंग फंक्शन आदि मार्जिन द क्यूमुलेटेड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आदि तो कैपिटल एफ ऑफ एक्स उन्हें ना मैंने पढ़ लाम नेक्स्ट चे वुडे लोग तो सॉल्व पढ़ लाम सो इन